。哎呦，芬芬。哎，姑娘，你哦，爷爷、啊，这个是乔伊，就是我那个大学舍友，哦，就是他给你打电话，谢谢谢谢啊！哎呦，又瘦了，胖就是分分钟的事儿，明天就胖给你看啊！哎呦，回家回家，哪那么重？你来来，我来我来，没事没事，爷爷你让他拿着，让他拿着，嘿嘿，到家啦！哎呦，不错呀，还行吧。啊，坐，爷爷。这个，究竟得花不少钱吧？哎呀，没多少钱，爷爷。乔伊可照顾我了，他呆了大头呢。哎呦，你，你不能占人家便宜嘛！爷爷，我，来喝水。来，谢谢。哎呀，爷爷你就别跟我客气了。我分析也挺好的，工作都上到正轨了。都怪我，暴主一样的脾气，你看，这一下就把事情说夸张了，把您老都惊怒了。这是，这这怎么能怪你呢？要不是你，我哪知道发生那么大的事儿？爷爷，你不怪我吧？怪你干嘛？不怪，要怪啊，就怪那个姓杨的，不识数。根本不知道我们分分的好。是啊，爷爷，我也是这么想的。哎，及时止损。我看了芬芬啊，没往心里去，爷爷就放心了。没事儿。姐，天安已经回来了，你就不打算见他一面吗？是我不肯见他吗？他跑回来就给丁家站台，那是心里没有我们吧？他肯定有自己的打算吧。而且，丁家也不是外人，我们两家是世交。好，随便你怎么说，他要愿意回来自己就回来了。哎，倒是你的病，最近身体怎么我家爷爷身体最好了，是不是？但是一会儿呢，我跟同事肯定都能把这些搬完，那你就歇着吧，爷爷啊。你你一个女孩子，干这个太辛苦了。不辛苦的爷爷，这儿的人都可好了，同事们都特别照顾我。特别是我，就这个。哎，组长组长,组长，我们组长大熊，大熊爷爷，爷爷您还见过吗？哎呦。老王家大熊啊！走走走，爷爷，我们家芬芬全靠你了啊！哎，太客气了，爷爷，这应该的，分分大干，就跟自己家人一样。芬芬，嗯，看到你身边有那些好朋友，爷爷从心眼里感到高兴。可是芬芬，爷爷总还是希望你能够找到一个知冷知热的人呐。爷爷，我自己能照顾好自己的，你就放心吧。芬芬，我觉得爷爷说的对啊。嗯，那个爷爷您放心啊，只要有我大熊在，不管在什么时候发生什么事情，我永远陪在芬芬身旁。今儿中午我请客做东吃饭。行，那就谢谢组长了。哎，太客气了。大熊啊，辛苦你了啊。哎，客气。哎，说好了啊，今天你请。啊，没问题，爷爷。对对对，今天真的必须我请。哎，看我跟芬芬从小青梅竹马，一块玩到大的。其实吧，其实啊，我今天还带了一个人。谁呀？哎，是不是应该你请？没问题。不是，来来坐，都坐。哎哎，坐坐坐。哎，坐坐坐。小明啊，哎爷爷，文坤，我认识了。哎呀，有小时候跟你一块长大的李家大哥哥呀、啊！小时候你叫他李哥哥，李哥哥，村长的儿子
。记得记得记得，爷爷您这是？你们不是好久不见了吗？现在呢又在一个城市。以后呢，有事儿没事就约出来吃个饭啊，聊个天呢、啊，这样呢，哎，多了一个人关心你，爷爷也放心了。芬芬是吧？啊，你可比以前漂亮多了。谢谢谢啊！我还记得我们小时候啊，一起去果园子，你还不小心掉进粪坑里呢。救命！为什么这么久的事儿到现在还要被提起来？你是哎，大熊。no， 熊熊，纷纷的组长也是他最好最好的朋友。<笑>我记得那会儿你一直跟在纷纷后面，然后被追着你、啊，还被拽了裤子拖在树上是吧？啊哈哈哈！呃，小小明哥是吧？<笑>那个要不你多喝点水，少说点话呗。纷<笑>纷<笑>，哎，点菜。啊啊，好。好点菜，点菜，菜都安排好了啊！好，好来，喝水，喝水。哎，你太拖沓。你到现在还没拿到陆芬芬的吻？他把我当做未成年的小弟弟，一直拒绝我。你不管怎么样，你再不拿到吻，你就要病危了，大少爷。不行，为了兄弟，我要奉献一把。我还得奉献一把，别动。吃块排骨，哎，好好好，哎，芬芬，你也来一块，啊，谢谢谢谢，哎，吃吃，明明真是客气，他还说了啊，呃，吃完饭带着我们一块去兜风，啊，对对对啊，大伙一起啊，我有车，爷爷啊，我下午还有事儿呢，没事儿没事儿。没事儿，有什么事儿啊？真好看，老芬，老芬，你为什么要背着我跟别的男人相亲？我，你不是说过你永远爱我吗？干嘛？放开！爷爷他什么人？爷爷你好，我是陆芬芬男朋友。许天然，爷爷，今天我就带你四处逛逛，晚上带你去吃好吃的。爷爷啊，要不然我给你拍张照片吧？好啊，好啊，好啊！哎，哎呦，这蓝天白云的，多好！就在这儿。亲近一些，又吃啥去？哎呀，哎，看看，哎，看看看看，哎哎，你看一看，哎，人家多亲切啊，学学人家，学一个，哎呀，学一个，再让我亲一个，哎，凭什么？哎，你照一张啊，人家怎么做的？好看吗
，轻点。来了，好看。这样，我们去那儿找。哎，好。不错，不错。OK 了 ，OK 了。哎，爷爷，饿了。你俩行不行啊？哎呀，其实本本很苦的，他爹妈走的早，全是我一个人把他拉扯大的。小时候啊，他梦想着就要到这个游乐场来。那个时候我要养猪，没有时间，也没有钱。爷爷，亲情的陪伴是无价的。芬芬现在能那么开心，都是因为有世界上最好的爷爷。芬芬说你像个小孩子，我看你，你很成熟稳重嘛。也没事儿了。我要是再不回去啊，小猪崽都饿死了。哎，下回啊，你们和芬芬一块儿到我葡萄园来，我杀猪给你们吃啊！好，有空了一定去。哎嘿嘿嘿，芬芬，嗯，大城市花桥大，拿着。我不要，我自己有钱用。小区真不错的，好好珍惜。小徐啊，这两天麻烦你了，让你破费了。爷爷，你放心吧，我会照顾好芬芬的。爷爷，有我们在呢，你放心。好好
，好了，我走了。啊，嘿嘿嘿。哎呀。哎，我给你拿。嗯，爷爷。哎，什么事这么开心啊？姐，上个月人事调动怎么样啊？公司的事情已经处理好了。你最近是不是有什么情况？身体怎么样？挺好的，一江已经找到新的治疗方案，放心吧。真的吗？是什么？纷纷的事还不确定，还是先不告诉姐了，省得她担心。姐，我发现了一款新红酒，我带你去。谢谢怎么了？我噎到了。小场面。十分钟就要打卡了，我不快点你能赶上吗？刚才我都要吓死了，我这心脏都快要跳出来了。你也是第一次坐我的车，才会这么害怕。你这年纪不大，倒还是个老司机嘛。我这是为了谁啊？行行行，都是为了我，谢谢你啊。要不是你出神入化的车技，我今天肯定迟到了。这还差不多，也不知道谁平时老是说自己胆子大。那我这还不是被你开太快吓的？那小孩不能夸呢，一夸就飘。我不跟你说了，我上班去了啊。哇！要不要我抱你啊？反正也不是第一次。我才没那么娇弱呢。我要上班去了啊。
。徐总，安达那边打电话来，水产没有按期供上货，餐厅的海鲜料理无法提供，预定客户很不高兴，投诉增加了好几倍。先安抚客户，联系客户无条件退款，然后我们再做针对性的补偿。好的，我立刻回复他们。负责这次供货的是谁？水产方面，我们是在和老陈合作，他和集团合作十几年了，没出过岔子。按理说，他现在就在外面，你要不要见见？不管是谁，不管什么原因，都不是犯错的理由。品牌建立需要多年积累，只要一次失误，足以毁于一旦。明白。我知道怎么处理了。不好意思啊，大家，针对这次事件，我们将全权负责，同时也期待您的再次光临。抱歉啊，我应该更小心一点，一定会控制住影响的。陈总，您现在取消订单，这让我们怎么办？这怎么就没送到呢？我本来呀想去检视一下的，结果人都没见到。嗯、我们这二十几口人还指着您的订单吃饭呢。我真的没办法，这次啊实在是对不住了。你忙吧，我就先走了啊。慢点，坐坐。今天这是咱们这个月的销售排名单。嗯，刚才都听见了。啊，我听个大概。你是组长，你怎么想啊？经理，咱们一定要努力把这个月的销售业绩提上去。提个屁呀、啊！靠你那波下冰蟹酱，早就喝西北风了。我告诉你，这个月销售业绩排名后百分之三十的，全部开掉。公司没有先养闲人。你好，欢迎品尝。过来，过来，轻点，轻点，轻点，是工作时间。奖金呢？什么金？奖金，奖金，奖金，奖金，奖金。别浪费，你不要那么着急，好不好？你的没发，我的没发，大家都没发。我刚被经理骂一顿，今天又被你打一顿。为什么呀？陈总，经常跟咱们合作那大客户，突然间取消订单了，导致咱们这个月的销售额呈断崖式下跌。我估计就是因为这个。这么严重吗？更严重的还在后头呢。经理刚才把我叫到他办公室，跟我说了啊，这个月综合业绩排名后百分之三十的一律走人。我。不得不提醒你一句啊，啊，你虽然红酒卖的不错啊，数量挺高，可是你的综合业绩可一直不行啊。是的，在这个档口，你一定要谨言慎行啊，可千万别再出什么幺蛾子了，明白啊？一定要忍，忍，忍啊。先生，请问您有什么需要？就是你。啊，就是你卖我假酒，假酒，不可能的，先生，我们是连锁超市，都是统一渠道的，不可能有假酒的。啊，你闻闻啊，你闻闻，这是不是你卖给我的？黑心啊，就是黑心，一千多的红酒呀，啊，居然还有假，不行，今天必须假一赔十，先生。这中间是不是有什么误会啊？我们超市绝对不可能卖假酒的。明明确酒，我记得清清楚楚，就是你卖给我的。啊，我跟你说，现在超市要不赔，那你来赔，找你们领导去。哎呀，哎，先生，有事说事，不要动手动脚。徐天然，你谁啊？关你屁事儿！本来我看你的态度挺诚恳的，啊，还想让你少赔一点。现在好，必须假一赔十，一分钱都不能少。哎
，大家快过来，过来，过来，过来，大家看了啊！哎，现在啊，哎，这女的，她居然卖假酒给我，我好心找她说理来了，她居然喊她这小白脸男朋友，哎，还要打我，还有没有王法了？先生，我们肯定会给您赔偿的，但是您不要瞎喊，行吗？不是怎么回事啊？怎么了？怎么了？哦，你是领导对吧？对对对对对，我跟你说，这女的呢？他卖假酒啊！哎，你干嘛拍我？哎哎，不是，谁让你拍的？删掉。我怀疑你碰瓷，随便拿个空酒瓶，灌点劣质的红酒。就想来碰瓷？我跟你说，我是消费者，哎，我维护自己的合法权益，我有错吗？哎，他卖假酒给我，这还有没有王法？正常人要是买了假酒，应当是第一时间来到超市，而不是打开了酒好几天后才来。我错，我跟朋友喝喝酒，聚聚兴，小酌几杯。这，哎，大家可以闻闻我身上的酒。你要是中午喝的话，酒口上面的酒渍已经完全干透。我随便拿张湿纸巾一擦就可以擦掉。你这瓶酒至少开了三天。喂，你好，我要报警。啊，你的意思是，是我把酒放变质了才来找你们？变质的酒和假酒我还分不清楚啊,啊！酒当然没有变质，你手上的这瓶酒从醒酒程度来看，才醒了几个小时。那问题来了，为什么酒瓶开了三天？酒却醒了几个小时呢？得了吧！啊，你说几天就几天，哎，好像这球场你们家开的。别着急，下面才是重点。这瓶酒的酒标是勃艮第的霞多丽，是经典的白葡萄酒。我也不知道你是哪根神经搭错了，中午往里面灌红葡萄酒，想碰瓷？你麻烦请你专业一点，你不仅碰瓷，你还对我的女人动手动脚。哎，不是不是不是不是，兄兄兄弟，徐天元，兄弟，大爷，其实有话好说。我刚接到群众报警，说这儿有个碰瓷的惯犯。没错，就是他。啊，怎么又是你啊？这回又可是第五次了。不是不是，不知悔改。大哥，哎哎，呃，不不不不不，警警官，我中午呢，只好朋友喝两杯。啊，不是不是。辛苦辛苦您啊，来来，这这这边，辛苦您啊，找你来跑一趟，您看，这来吧，咱别看了，好吧，哎，看看看看了啊，咱咱看什么去？哎，谢谢大家，谢谢你啊。亏你还绝对味觉呢，连最基本的白葡萄酒和红葡萄酒都分不出来啊。那他喝多了，他上来就吼我，还拽我，那我就懵了嘛。好了，手机给我，手机。你以后要是再遇到危险，打电话给我。这就是你给的谢礼啊。下次再请你吃好吃的。我们组长说很感谢你，我过两天去问问他有没有什么见义勇为的奖金之类的，给你申请一个。你为什么不反抗？啊？你知道我在说什么？为什么？为什么？哪有那么多为什么呀？因为我需要这份工作呗。你的尊严呢？人格呢？这些不应该比工作更重要吗？那是你的世界。你当然可以把珍贵的自我捧在手心里面，然后用你那个金钱去堆砌一个闪闪发光的人生。但是像我这种普通人呢，光是活着就已经非常的辛苦了。你凭什么质疑我呀？陆芬芬，只要你愿意。
，我可以让你一辈子都过得很好。你什么意思呀？你是想说签合同的事情吗？所以在你心里，我是可以用金钱买的。那你打算出多少呢？不是，我不是这个意思。我只是觉得你在红酒方面很有天赋。如果只是金钱原因没有办法去法国留学，我完全可以支持的。谢谢你啊。不过我想靠我自己。你看啊，那边这些人都忙忙碌碌的，为的呢都是那一点点的工钱。像我这样的普通人很多的，我们光是活着就已经够辛苦了，所以有的时候呢，偶尔就要放弃那么一点点的尊严。不过这也很正常，因为不是每个人都是含着金汤匙出生的，无忧无虑。你真这么认为吗？我也不知道，有时候呢，我觉得你就是个小屁孩儿，但是有的时候吧，我又感觉你好像特别疲惫，像是穿了一个重重的壳子。他怎么知道？怎么了？我说错话了吗？不要装深沉。少年不知愁滋味，知不知道？走吧。你你想他呀？我怎么可能会喜欢陆芬芬？哎呀，宁晨啊，你陷进去了。我承认，我对他是有些特别的关注。跟他在一起的时候很放松，就感觉回到自己小时候。那个时候，爸妈还没有出事。凌晨，其实我早就想跟你说，你平时生活的太压抑了。原本让你追求陆芬芬，是想让你活起来，但现在看来，你俩之间的情感，就是你的特效药啊。但这种感觉让我很不安，总感觉会失控。芬芬，芬芬，阿姨去哪里啦？我上班去。一个季度的房租，交钱吧。嗯，阿姨，我那个最近手头真是有点紧吧？你要不再宽些？我都宽你好几个星期了吧？啊？拿不出是吧？拿不出嘛，收拾行李。班呀，阿姨。他欠你多少？五万，五千，四千五，也没有滞纳金的，啊？我转给你。行，爽快。转过去了。谢谢谢谢啊。你的朋友啊？啊。阿姨，你还有事吗？没有没有，我这就走，嗯，不打扰你们，不打扰你们啊。别误会，要还的。啊，当然，我给你打个欠条。我说的不是钱，可能是别的。别的？什么别的？别来这个啊！电视剧又看多了你。
非要你一晚上的时间。下流！你放心，我不会做出愉悦的行为。但这一个晚上，你的人和时间，只属于我。你确定你不会怎么样，弟弟？我跟你说，我可是姐姐啊，你不能乱来的哈。我谅你也不敢怎么样。行吧，那我先走了。这么拽，总裁，我知道你要求严格，但是。和集通合作这么多年，在交货的问题上从来没有出过差错。上次耽误实在是事出有因，你看能不能看在和集通合作这么多年的份上，破例一次，行吗？老陈，你继续。徐总，我也一把年纪了，生意场上的事情我明白，错就是错，犯了错就得认。我刚才向你求情，不是为了自己。我这公司不能和集团比，可，可也养活了百十来号人。总裁要发，你就放我老陈一个人吧，啊？你看啊，这些人忙忙碌碌的，其实都是为了那一点工钱。像我这样的普通人很多的，我们光是活着就已经够辛苦了。所以有的时候呢，偶尔就要放弃那么一点点的尊严。这次交货延误，后果很严重，不仅在财务上造成了损失，在以服务质量为最高行业标准的酒店业，对集团的形象和声誉都造成了不小的伤害。陈总，我看了报告。当时司机家属出现紧急情况，必须立刻送医，的确是情有可原。如你所说，你和集团合作了十五年，从来没有出过差错。这份敬业和守信，我认为值得再给你一次机会。谢谢总裁，谢谢总裁。仅此一次，另外，延误造成的损失也要受到相应的处罚。你尽快给出方案。好的，今天会议就到这边，散会吧。凌晨，徐总，您有什么事？你先去忙吧，明禅，刚才干得漂亮，小叔为你点个赞啊。哎呀，这管理呀、啊，其实就是一门平衡的艺术，确实不能一味的高压状态。适当的保持一点儿弹性，还是需要的。徐总，你有话直说。明晨，咱们叔侄俩是一家人，一家人不说两家话。你看你这一口一个徐总，徐总叫着，这听着多生分呢。嗯，我呢，就是一点小事情，我来替老宋。向你求个情，徐总，人事处理也在我的管辖范围内。如果你有任何异议，可以向董事会提出动议。徐总，在公司，我是总裁，希望您还是可以和大家一样，称呼我的职位，不身份。
在这儿。我还想问你呢。准备的怎么样？你这么相信我，那我肯定尽自己最大的努力。你不用这么紧绷着，一定没有问题的。这本杂志不错，我以前也经常看。我看过这本杂志对你的报道。哦。嗯，就是你成为红酒大师那一期。那都是很多年以前了。你是我偶像。我也是因为你，才想成为侍酒师的。真的假的？真的真的，那期杂志我到现在还保留着呢。你都不知道我有多感谢你能给我这个机会，我现在都感觉像做梦一样。那既然这么大的恩情，口说无凭，你要不要请我吃顿饭？多大点事儿啊，没问题，地点你挑。我怎么就答应下来了？万一他要去什么米其林餐厅啥的，那我连服务费都付不起、啊怎么了，明晨这小子，现在真的是越来越不懂事儿。今天会上面，老陈犯了那么大错，给集团造成了这么严重的损失，屁话没有，照样续约。你再看看人家老宋呢，就只是在生活上一丁点芝麻蒜皮的小事情就紧逮着不放。我这当叔叔的去求他也不管用，一点面子不给。哦，哎，好歹我怎么着也是他叔叔啊，他跟我在那儿一口一个徐总，一口一个徐总，净跟我打官腔。行啊，这小子现在嘿，也学会跟我玩套路了。许氏永远是许氏，不过松叔，啊，我要提醒你，明晨是集团总裁，论职务他比你高一级。你这一口一个小子叫着，外人看来不太合适。哎呀，欣然，董事长，我也没别的意思，我这不都是为了集团利益着想吗？是不是？再者，明晨是总裁，日常管理是他的全责，你来找我，第一。我不能干涉他的决定。第二，我总是无条件的支持他的决定，你说呢？是啊，董事长说的句句在理。哎，我们都应该无条件支持。好，那没别的事儿，我先走了啊。送送徐总。哎，不用了，给董事长好好泡茶啊。哎，董事长。明晨的身体是不是有什么问题啊？哎呀，今天在会上面，我看他有些不大舒服，我真的很担心呢。谢谢徐董关心，他身体好得很。好，没事就好，没事就好。他本来等着发难的，谁知道徐总根本没上当。明晨做的好啊，只是徐总素来严苛，他这次会网开一面，我也没太想到。我也没有想到，可能是身体好了，心情就变好了。他身体变好了，嗯，已经找到方法了，嗯。太好了
。老板，老样子。哎，好嘞。这边坐，两位先喝点水啊！啊，好，我们自己来。好嘞，稍等啊。还好呀，你没有带我去那个什么米其林餐厅，不然的话，我估计连服务费我都付不起，我留在那刷碗得了。你还真坦诚啊，什么都敢说，随我罢了吧。对了，你是本地人吗？为什么这么问？这条街呢，在我们本地特别有名，但是外地人可就不一定知道了。还挺聪明的。嗯，怎么样？回家的感觉激动吗？不开心呀、啊？家，我在这里的时候，我憎恨他。可我离开这里的时候。我又想念他，家对我来说还真是复杂。烤二手好了，哎，来姑娘，两位，趁热吃吧。好，不说这些了，赶紧吃吧。你等我一下，我去买个东西。我都不敢相信这还是你吗？我只不过是破了一次例，有什么大惊小怪的？你听听，我只不过是破了一次例，这就是过去的许明辰绝说不出来的话。过去的许明辰和现在的许明辰有什么区别？过去的许明辰是一台没有感情的商业机器，一切为了效率，输指令，执行反馈。现在的许明辰会心软，会破例，貌似多了些人情味啊。我更感兴趣的是，到底是谁改写了程序，让你变了？失路纷纷吧。说到路纷纷啊，我已经把它拿下了。你说什么？不是你那个拿下，我是拿下了他一晚上的时间。你说啊，你别看这酒便宜，但它跟这烤鸭舌可是绝配。来，我帮你看。我帮你倒。谢谢，我自己倒。好。尝尝吧，这酒不用醒。试试。嗯。怎么样？确实不错。<笑>我就说了吧。看来啊，是我先入为主了。在法国呢，有红酒配鸭肉的习惯，可是这烤鸭舌配红酒，我还是第一次。亏你想得出来。这鸭肉啊。它油脂比较厚，但是呢，肉质却很干硬，所以呢，法餐的常规做法就是用低温慢煮，把这个油脂给封住。可是呢，油封味太重了，就不能搭配那种年轻涩味重的红酒，要搭配那种成熟厚度比较高一些的，比如波尔多的圣爱美浓。但这鸭舌不一样了呀，鸭舌呢，它本身就脆嫩多汁。
，就适合搭配这种清新细致口味的红酒。加上这烧烤呢，本来就比较咸，有这种偏甜口味的调节。这款国产的薄荷半甜葡萄酒，跟鸭舌就是绝配呀！一口鸭舌，一口红酒。不好意思，啊，喂，好，我知道了。怎么了吗？刚刚，徐氏集团要赞助我的大师班。真的。恭喜你啊！为什么？为什么？许氏的安达、丁氏的西亚，那都是全国最顶级的酒廊呀。他们对你发出邀请，不就是对你最大的肯定吗？恭喜恭喜！嗯，不开心啊？他们说给就给，可是有没有问过我想不想要？对对，组长，我说这怎么回事？发那么多消息不给回呢？孙孙，怎么回事？给你发那么多消息也不给回呢？你你有啥事微信说不得了？哎呀，微信说不清楚，有好事。姐，你快点了，我我还得回家复习呢。两个好事，先听哪个？随便。大客户传统的订单又恢复了。下一个。咱那绩效和奖金又回来了。真的假的？真的。等。哈哈。我有钱了。那个绩效奖金都发了啊，咱们一会儿一块儿去庆祝一下 KTV。可以。好。走。走。走吧，高姐，今天你不能卖爸啊，对吧？这老每次都是他唱，大伙儿。嗯，你们先去啊，我一会儿就来哈。快点啊，老弟手机上等你啊。走。你怎么来了呀？我来接你啊。你忘了，我们的约定，今晚你只属于我。啊哈哈，记得记得记得记得记得。给，约定取消了。你这是违约。啊，本来就是你强迫我的，还一晚上，你少看点电视剧吧，弟弟。姐姐是大人，大人很忙的。OK， 来拿着。我不管，我已经准备好了。那要不你跟姐姐去唱歌？你到底去不去？去。下月就要起，但肯定找。哎呦，谢谢，谢谢。哎，芬芬来了。等你半天，你太慢了。啊，哎，芬芬，好帅的弟弟啊！你什么关系啊？邻居弟弟。嗯。哦。啊，那个小孩子叛逆期就爱瞎说，坐。来，来，来，好。你给你装备了。哼，你看看你，你怎么了？有个六，没事儿。那个，看到没有？芬芬，嗯，要是人家小弟不想玩呢，就别勉强。哈，不是，那个。弟弟，我跟你讲啊，弟弟，你家芬芬呢，就是太善良了啊，与人为乐。但你也知道，现在这社会人心叵测、啊，太复杂了、啊。就尤其像你们这样小男生啊，就是太爱欺骗小女孩了。所以我们呢，有时候就不得不说谁呢？不是，我不是说你。组长，你怎么不唱歌了呢？唱歌那么好听，你唱呀。我，你看芬芬，我没说他，是吧？哎哎，组长
，要不咱们玩游戏吧？好，可以，玩游戏吧。行啊，行啊，行。咱玩真心话大冒险怎么样？可以，可以啊。那咱可说好了，你真心话呢，你就得说心里真实的话啊。你要大冒险就必须得动起来。好，行。或者或者找找皮赖啊，这里面这瓶子没准啊。来，开始。我我选真心话，我来吧。这样，你现在有没有喜欢的人？我呀，当然是没有了。<笑>我就想认真搞事业，男人算个球啊！没劲儿，下轮开始啊！不管撞到谁，必须大冒险啊！好，行，哎，必须大冒险啊！啊，好好好，来，重来。我替他，我替我选大冒险，他选大冒险，小伙子很上道嘛。我们要好好想一想哦。嗯，这样吧，赚到的人呢，选择咱们在座任意一个人 ，kiss， 那个人不能拒绝啊。<笑>好。干嘛？哎，不是。那个分。Case, case, 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 Mingming之中送出的关心，交织或平行。Mingming，有心留一关于你的消息，迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷迷
我就是觉得他什么都不知道。我要是为了活命去亲他，特别不要脸。你不会是真的喜欢他吧？不知道。本来我想将错就错，但我真的做不到。一江，我先回去了。奇怪了，当时他的眼神为什么这么真诚啊？不会是来真的吧？可他为什么临阵脱逃了？等等，刚才真的有心跳的感觉吗？不可能，不可能，一定是错觉。你不会当真了吧？我逗你玩的呢。可怕，太可怕了！小孩果然不靠谱。呀，凌晨病看了怎么样了？昨天跟德国那边沟通了新药的事儿，还在等进一步的消息。凌晨还好吧？好着呢，睡得跟猪似的。那就好。啊，行，你有什么新消息随时跟我说啊。好嘞。丽丽，我我堵车呢，堵车呢，堵车呢啊！马上到了，丽丽啊，我堵车呢啊，来，来杯果汁。好的，稍等。喂，小叶，凡凡，你快过来，我这采访缺个人帮忙。行，我马上到啊
醒了，你没事吧？见义勇为呢，乃我辈风范。今天就算不是你，就是一个陌生人什么的，我也会救的。所以你不用想太多。你昨天不是说打算拼事业吗？嗯。你打算干什么？我打算去参加红酒大师飞利浦的招募赛。飞利浦。嗯。你也知道他。他是天才级别的红酒大师，嗯，这个行业没有人不知道他吧？嗯，像我这样的小透明去参加他的招募赛，也是痴心妄想。不过呢，每个人都有做梦的权利，大不了我就输掉比赛呗。你不比任何人差，这样要比赛，就要付出百分之二百的努力，这样才不会亏待自己。我相信你。芬大小姐，我这赶时间，我就不等你了啊！不好意思，不好意思，我这边出了点意外，我稍微晚点儿。嗯。你这许家大少爷做的好好的，怎么有空关心起我来了？是不是你跟那个女人也合不来，打算撒手？她是你姐，那请你转告许清然，我现在过得很好，一切都有新的开始，不打扰，就是你最后的仁慈。你可别稍微成熟一点。我跟你不一样，我早就想明白了，我不可能受他的指控，做一个傀儡。你几岁了？别再像小孩子说这么赌气的话。早点回家，姐，他也很想你。这么多年了。你们还真是一点都没变。十七岁我一个人去法国的时候，我就在心里告诉我自己，这辈子无论如何，绝不会踏入许家半步。许天然，你永远是许家的人。我叫菲利普，别再叫那个名字。许天然，你到底还是放不下当年的事情啊！集团需要你
感谢大家莅临我大师班的开幕仪式。经过笔试的初选，让我看到了葡萄酒文化广泛的群众基础，以及各位选手不俗的实力。接下来呢，就是各位喜闻乐见的盲品环节。另外，我还单独加了一道题目，由各位考生为考官挑选一款酒，主题是回家。回家。最契合主题的将会获胜，大家不用担心，这是家事，这一次不考。初试怎么过的呀？实力吧。实力，你也太瞧得起你自己了吧？笔试而已啊。看两天书，傻子都能过。你该不会真以为自己是那块料吧？后面的盲品你行吗？盲品可是我的强项，你忘了？啊，绝对味觉，嗯，是吧？可惜呀、啊，土包子就算把超市里的酒都喝光也没有用。这可是大师吧？盲品的酒，你怕是连闻都没闻过。这个呢，就不用你操心了，到时候自然见分晓。裙子有多贵吗？清水而已嘛，没关系的。陆芬芬，你别得意的太早了。你知道飞利浦为什么要加一道应用考题吗？就是为了把你这种想吃天鹅肉的癞蛤蟆踢出去。那我到时候会让你输的心服口服。考点结束。经过笔试和激烈的盲品角逐，评委们通过总分排名，优选六位选手进行加试环节。第一名是。陆芬芬、韩凯、李芝芝、孙淑妍、白冰。我等待各位带给我惊喜，谁能帮我找到回家的味道？两天之后，我们见分晓下吧，嗯，当当当当，给芬芬美女加餐
，祝芬芬明天顺利通过复试，早日进入飞利浦的大师班。哎，芬芬，要成功的时候可别忘了我们这帮超市的兄弟啊。嗯，飞利浦还是很照顾我们这些学员的，我相信他也不会出太贵的酒来为难我们吧。不是，那这担心什么呢？我现在担心的是，家事的那个应用题，以回家为主题，到底什么样的才能打动飞利浦呢？那个，咱边吃边想啊，别着急，别着急。哎，烧烤，这还有你最爱吃的鸭舌。吃吃吃，边吃边尝。试一下，等待结果。对不起啊，你小心点儿。对不起。评委的认真审评，最终进入大师班的四位选手是白冰小姐、韩凯先生、李芝芝小姐、戴海文先生。你好，我想问一下我的排名，没有排名的，不在私人名单的，这已经落选了，不好意思。
看着点啊，衣服很贵的。你不是说要让我说的心服口服吗？你呀、啊，仗着自己有绝对味觉，就想飞上枝头变凤凰，真是痴心妄想。我劝你还是趁早离开这个行业吧，你根本就不适合这里。红酒是一个有门槛的行业，你以为在超市里卖红酒就算是红酒行业了吗？这个行业可是很昂贵的，你根本就不配。在超市卖红酒怎么了？难道全中国十四亿人口都是你口中说的有钱人？没钱就不配喝红酒了吗？我是没钱，买不起昂贵的红酒，但是我是真心的喜欢红酒，而且我也想向那些像我一样买不起昂贵红酒的人，推荐一些平价又好喝的红酒。你呢？你不过就是为了一个头衔。你懂什么是真正的红酒吗？